வெல்கம் டே மேட்ச் கிரிக்கெட் ஆஃப்கானிஸ்தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கடையில் செகண்ட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடக்கப்போது அதோட ஃபேன்டஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஓடிய சீரீஸ் எல்லாத்துலேயும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்கானிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மாராக தான் விளையாண்டுட்டு வராங்க பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லக்னோவில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்குது இந்த பிச்சில் தான் தொடர்ந்து மேட்சஸ்லாம் நடந்துட்டுருக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் ஃப்ரெஷ் பிச் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரஷித் கான் சொல்லியிருந்தார் இந்த மேட்ச் அதே பிச்சில் தான் நடக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தினால கண்டிப்பாக ஸ்லோ டவுன் ஆகும் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை பிச்சோட நேச்சரும் ஸ்லோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் பெரிய ஸ்கோர் அப்படின்றது எதிர்பார்க்க முடியாது ஓரளவுக்கு ஒரு நியூட்ரல் பிச் அப்படின்ற மாதிரி நாம் கன்சிடர் பண்ணி டீம் எடுத்துக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் பவுலர்ஸ் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி டீம் எடுத்துக்கிறதும் பெட்டராக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஓரளவுக்கு நல்ல கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு வராங்க ஆப்கானிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு பவுலிங் ஓரளவுக்கு நல்ல யூனிட்டாக இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் ஆப்கானிஸ்தானில் சில சேஞ்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம் கரீம் ஜானட் உள்ள வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பேட்ஸ்மேன்ஸாக ஷார்ட்டாக விளையாண்ட மாதிரி தெரிஞ்சதுனால நவீன் உலாக்கு பதிலாக கரீம் ஜானட் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை ஃபரீத் மாலிக்கு பதிலாக கரீம் ஜானட் எடுக்கிறாங்களா இல்லை அகமத் சாய் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபின் நேலன் ஒரு இன்ஜுரி போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் விளையாடும் போது நீ இன்ஜுரி அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆச்சு அவருக்கு பதிலாக லேண்டில் சிம்மன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேபியில் நான் பவுலிங் பண்ணலை போன மேட்சில் போலாடு எதிர்பார்க்கறது தான் நிறைய ஓவர்ஸ் போட்டார் அந்த ஒரு காரணத்தில் கண்டிப்பாக லேண்டில் சிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஒரு பவுலராகவே போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேரி பியாரேக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்களா அவங்கள வந்து டி டுவெண்ட்டியில் எடுத்து வருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இல்லை கீமா பால் அல்ஜாரி சோசோப் யாராவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது மினிமம் ஒரு டூ சேஞ்சஸ் அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நான் போட்டிருக்க டீமில் லேண்டில் சிமெண்ட்ஸை மட்டும் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்ற மாதிரி கீமா பாலை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்தில் ஒரு ஸ்பின் ஆல்ரவுண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கேரி பியர் உள்ள கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஜசாய் ஓபன் பண்றாரு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரீசெண்டாக ரொம்ப புவராக தான் இருந்திருக்கு டி டுவெண்ட்டியில் குட்பாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் ஆனால் போன மேட்ச் ஒரு ஃபெயிலியர் டக் அப்படின்னு முறையில் அவுட் ஆனார் இப்ராஹிம் ஜெட்ரான் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் இருந்தாலும் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அஸ்கர் அஃப்கான் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு அப்படியே கொண்டு போகலை நஜிபுல்லா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோப் கொடுக்கலாம் நல்லா விளையாண்டுட்டு வராரு நபியை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்லேயும் பவுலிங்லேயும் சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இருந்தாலும் கிரேட் பேட்ஸ்மேன் அண்டு சூப்பரான பவுலர் அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை குல்பதின் நைபை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சுக்கு சூட்டான ஒரு பவுலர் பொலாடு இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மில்ட்ரி மீடியம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வீசுவாங்க அந்த இது வந்து இந்த பிச்சுக்கு சூப்பராக இருக்கு அவங்களோட வேரியேஷன் வந்து விக்கெட் எடுத்து கொடுக்குது ரஷீத் கானை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் பவுலர் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் இதுக்கு முன்னாடி வேர்ல்ட் கப்பு அந்த அளவுக்கு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை இந்த இயர் வந்து அவருக்கு பெருசாக அமையல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விக்கெட் அப்படி தான் சொல்லணும் மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஃபரீத் மாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களோட பிரைம் பவுலர் போன மேட்சில் பேட்டிங்கில் ஓரளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் பவுலிங்கில் ஒன்றும் பெருசாக விக்கெட் எடுக்க முடியல இருந்தாலும் இந்த மேட்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நவீன் உல்காக பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது கரீம் ஜானட் உள்ள வந்தார்னா ஓரளவுக்கு பேட்டிங்கில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அந்த ஒரு காரணத்தினால கொண்டு வரலாம் முஜீபை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஹோப் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிரண்டன் கிங் எவின் லெபிஸ் ரெண்டு பேர் ஓபன் பண்றாங்க கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் ஒரு ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் அப்படின்றது எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸ்டார்ட்டில் ஒரு ரைட் ஹேண்டர் சம பர்ஃபார்மன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்சில் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் மிஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மேட்ச் நல்லா ரன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் எவின் லெவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸு நல்லா விளையாண்டார் சிம்ரன் நைட் மேரை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து அவரோட ஃபெயிலியர் தொடர்ந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும்
ட்ரை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எந்த மாதிரி பிச்சா இருந்தாலும் இவங்களோட பேசுறதுக்கு விக்கெட் விழும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்டாக ஹிட் பண்ணி போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பவுலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சர்ஃபேன் ரூதர் ஃபோட பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்ல நிறைய ஓவர்ஸ் கொடுத்தாங்க பேட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இருந்தாலும் பெருசா ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னு தான் சொன்னோம் சூப்பர் பிளேயர் அதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சான்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கான அந்த சான்ஸ் ப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்கிறாரு ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் எல்லாம் கரீபின் இதுக்கு சாரி சாரி கனடா பிரீமியர் லீக் இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு நான் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஜேசன் ஹோல்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் தான் இந்த சீசன் மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த அளவுக்கு உள்ள டி டுவெண்ட்டில ஆனால் பவுலிங்கில் ஓரளவுக்கு பண்ணுறாரு ஹெய்டன் வால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்வாக கம்பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கரிபின் பிரீமியர் லீக்கில் டாப் விக்கெட் டேக்கராக இருந்தார் அது கண்டினியூ ஆகுது போன மேட்ச்சில் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் கேஸ்டிக் வில்லியம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க டீமோட பெஸ்ட் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டி டுவெண்ட்டியில் செல்டன் காட்டல் கூடவே சொல்லணும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓடியே எல்லா ஃபார்மேட்லையும் கலக்கலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சேஃப் கேப்டனாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது நபி எவின் லவிஸ் கிரண் போலார்டு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேக்சிமம் பீப்புள் கிரண் போலார்டு எவின் லவிஸை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நபி பொறுத்த வரைக்கும் கூட பர்சன்டேஜ் வைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அப்படின்ற மாதிரி போயிடுச்சு ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரசித் கான் சிம்ரன் ஹெட்மேர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹெட்மேரை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பில் இறங்குற ரவுண்ட் ஒன் பேட்ஸ்மேனாக இருக்க ரசித் கானை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டி ஸ்பின்னை சூப்பராக பவுல் பண்ணுவார் அதே நேரத்தில் பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப நல்லா விளையாடுவார் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால ஸ்டில் ஐ ஹோப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் டாப் லெவன் பிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எவின் லெவிஸ் தான் அதிகமான பிக்கில் இருக்கார் கிரண் போலார் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் காட்டல் முஜிபூர் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இது கொண்டு கண்டினியூ ஆகுது உங்கள் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன் அந்த ரேஷியோவில் தான் டாப் லெவன்லேயே இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் மேக்சிமம் பீப்புள் எடுப்பாங்க அப்படின்ற கன்சிடரேஷன் நம்ம டீம் எடுக்கிறோம் லெவன்குள்ளே போகலாம் விக்கி கீப்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குட்பாஸ் நல்ல சாய்ஸ் அதில் எந்த டவுட்டுமே எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லை இந்த முன்னாடி எதுவும் ஃபஸ்ட் எதுவும் இறங்கினாங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் இந்த சைடு கொஞ்சம் டாப் பவுலர்ஸ் இருக்காங்க காட்ரல் வில்லியம்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஹிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவர் எந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ராம்டின் கொஞ்சம் பெட்டர் சாய்ஸ் விக்கெட் கீப்பராக இருக்கிறாரு அதிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கேச்சஸ் இருக்கும் அப்படின்றது இருக்குது குர்பாஸ் வேணும் ஒரு டீமில் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி கிராண்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் குர்பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக ஓடி சாரி டொமஸ்டிக்கில் செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் ஒரு மூணு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன் இந்த ரேஷியோ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற கன்சன்ட்ரேஷன் போகிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் லெவிஸ் ஆஃப்கான் அண்டு கிங் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் பாயிண்ட் இருக்குது கிரெடிட் வந்து லெஃப்ட் இருக்குது அதனால் ஹெட்மேர் போகிறதுனாலும் போகலாம் லேண்டல் சிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவரும் சூப்பர் சாய்ஸு ஆனால் லேண்டல் சிமெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு இங்கே செவன் ஃபோர் ரேஷியோ அப்படின்றது ஒத்து வராது நஜிபுல்லா ஒரு நல்ல சாய்ஸ் எந்த டைமும் ஹிட் பண்ணுவார் பெரிய ஸ்கோர் கொண்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் விழுந்தால் கூட அவரோட கேம் அவர் விளையாடுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கனால அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் ஒரு வேலை ஜசாய் இல்லை வந்து இப்ராஹிம் ஜட்ரானுக்கு பதிலாக அகமதி எடுத்தாங்கன்னா அகமதி கூட நல்ல சாய்ஸ் இல்லை ஓவர் சுவிஸ் ஒரு இடையில அப்படின்ற ஒரு வகத்தினில் பார்க்கலாம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ ஆல்ரவுண்டர்ஸ் நபி போலாட் அண்ட் நைப் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறேன் கரீம் ஜானட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் அவர் பேட்டிங்கில் நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அந்த ஒரு காரணத்தினால பவுலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரசீத் கான் காட்ரல் அண்டு வில்லியம்ஸ் ப்ளஸ் வால்ஸ் எடுத்திருக்கேன் வால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பேக்டராக இருப்பார் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்சில் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு இன்னும் ஸ்லோ ஆகும் அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வால்ஸ் சூப்பராக வீசுவார் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் ஸ்லாக்லலாம் வீசுறாரு காரணம் வந்து அவரோட விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி அந்த மாதிரி சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த டைம் நிறைய விக்கெட்ஸும் எடுத்துருவார் கொஞ்சம் ஸ்லாக்ல கொஞ்சம் டவுனாக விளையாடுற பிளேயர்ஸ் எந்த மாதிரி பிளேயராக இருந்தாலும் இவரோட ஸ்பின்னுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கஷ்டப்படுறாங்க விக்கெட் ஈஸியாக விழுந்துருது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை வந்து முஜீப்பை நான் எடுக்காமல் இருக்கேன் ஸோ டாப்பில் வ